సార్ నిన్న బీజేపీ బృందం సోము వీర్రాజు అలాగే జేవీఎల్ నరసింహారావు తదితరులు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ను సందర్శించారు సార్ ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ముఖ్యులతో అలాగే పోలవరం అధికారులతో కూడా భేటీ అయ్యారు సార్ అయితే ఈ వీరి పర్యటన నేపథ్యంలో పలు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి సార్ ఏంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు కేంద్రం పరిధిలోకి వెళ్ళబోతుందా కేంద్రం తీసుకుంటుందా అనే ఒక క్వశ్చన్ కూడా వినిపిస్తుంది సార్ ఏమనుకోవచ్చు అంటారు అంటే ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది నిజంగా చెప్పాలంటే కేంద్రమే నిర్మించాలి ఎందుకంటే ఇది పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ఇది కేంద్ర ప్రాజెక్టు సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు భారత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో పోలవరానికి జాతీయ హోదా ఇస్తాము అని హామీ ఇచ్చారు అందువల్ల పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే నిధులు ఖర్చు పెట్టి చేపట్టే ప్రాజెక్ట్ సో సహజంగానే టీడీపీకి బీజేపీకి మంచి సంబంధాలున్న రోజుల్లో దీన్ని వేగంగా చేయటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే టేకప్ చేసింది ఆ రోజు విమర్శలు ప్రతిపక్షాల నుంచి వచ్చాయి వీళ్ళ కమిషన్ల ఒకరికే చేశారని అది కమిషన్ల ఒకరికి చేశారని ప్రత్యర్థులు అనొచ్చు ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు అని గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనొచ్చు ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వచ్చేవరకు ఏంటంటే దేశం అంతటా ఉంటారు కనుక ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన ఫోకస్ ఉండదు అన్నట్లే గత ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా పోలవరం వర్క్ చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిందని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తూ వచ్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా జరిగిందనే సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు దాదాపు సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయింది అని అంటున్నారు సో అంతకు ముందు అయితే అసలు జూన్లోనే నీళ్ళు ఇస్తారన్నారు ఇక ఒకటి మాత్రం నిజం పర్సంటేజ్లో అటు ఇటు ఉన్న ప్రాజెక్టు నిర్మాణం మాత్రం వేగంగా జరిగింది అనుమానం లేదు జరగంది ఏంటి అంటే నిర్వాసితుల వ్యవహారాలు నిర్వాసితులు పునరావాసం మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో జరగలేదు ఇది నిజం ప్రాజెక్టు పైన చూపిన శ్రద్ధ నిర్వాసితుల పునరావాసంపై చూపలేదు అందువల్ల మేము ప్రాజెక్ట్ చాలా వేగంగా కట్టాం ఎందుకు కట్టారు అంటే ఎలక్షన్ లోపల ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసి దాని ఫలితాలు రైతులకు తత్ఫలితంగా వచ్చే రాజకీయ ఫలితాలు అన్ పొందాలి అని ఒక ప్రయత్నం చేశారు కారణాలు ఏదైనా మంచి ఒక వేగంగా అయితే ప్రాజెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇక మిగిలిన కొద్ది పార్ట్ ఉంది పునరావాసం ఉంది సో దీన్ని ఎవరు ము ముగిస్తే వాళ్ళ ఖాతాలో ఇది పడుతుంది ఎందుకంటే ఎట్లాగూ ప్రస్తుతం ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని చంద్రబాబు నాయుడు ఖాతాలో వేయదు అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడు నా ఖాతాలో వేసుకుందామని ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి తన ఖాతాలో వేసుకుందామని తాను ఈలోగా బీజేపీ వాళ్ళొచ్చి తమ వాళ్ళ ఖాతాలు వీళ్ళిద్దరికీ లేకుండా వాళ్ళ ఖాతాలు వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే నిధులు వాళ్ళే సమకూరుస్తున్నారు ఇది జాతీయ హోదా కలిగిన ప్రాజెక్టు కేంద్రమే నిర్మించాల్సిన ప్రాజెక్ట్ కనుక పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ను అడ్డగోలుగా విభజించడంలో కలిసి వచ్చిన పార్టీగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా నిరాకరించిన పార్టీగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తీవ్ర తిరస్కారానికి గురైన పార్టీ బీజేపీ కేవలం వన్ పర్సెంట్ పొరుగున తెలంగాణలో ఇరవై శాతం ఓట్లు వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వన్ పర్సెంట్ లోపే వచ్చాయి అందువల్ల ఇప్పుడు ఆ పాప ఆ పాప నుంచి బయటపడటానికి ప్రక్షాళనగా పాప ప్రక్షాళనగా పోలవరాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు చూపెట్టచ్చు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు మేము మెరుగవుతాము అనుకునే బీజేపీకి చూపెట్టుకోవడానికి ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు పారిశ్రామిక రాయితీలు ఇవ్వదలుచుకోలేదు విభజన చట్టం హామీలు పెద్దగా అమలు కావడం లేదు ఇక మిగిలింది ఏంటి బీజేపీ చెప్పుకోవడానికి అందువల్ల పోలవరం అనేది ఒక బ్రాండ్గా వాడుకొని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో తాను బలపడాలని బీజేపీ ఎత్తగల ఇందుకు భాగంగా టీడీపీ నాయకుల్ని బీజేపీలో చేర్చుకుంటున్నారు ఇతరులను కూడా బీజేపీలో చేర్చుకుంటున్నారు సో ఈ చేర్చుకునే ప్రక్రియతో పాటు పోలవరం కూడా చేతిలో ఉందనుకోండి పొలిటికల్గా అడ్వాంటేజ్గా ఉండవచ్చు ఇప్పుడున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అందుకు అభ్యంతరం చెప్పకపోవచ్చు కేంద్రంతో ఉన్న సంబంధాలు ముఖ్యంగా విజయసాయిరెడ్డి గారి భాషలో చెప్పాలంటే అమిత్ షా మోడీలతో జగన్కున్న సంబంధాల రీత్యా వాళ్ళు కావాలంటే వీళ్ళు వద్దనే అవకాశాలు తక్కువున్నాయి అందుకొరకు ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని పోలవరాన్ని పొలిటికల్గా తనకు వరంగా మార్చుకోవడానికి పోలవరాన్ని పొలిటికల్ వరంగా మార్చుకునే ప్రయత్నం బీజేపీ చేయొచ్చు దానికి విభజన చట్టం అవకాశాన్ని ఇస్తుంది కేంద్రమే నిధులు సమకూరుతుంది కనుక ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ రివర్స్ టెండరింగ్ వివాదము హైకోర్టు దాన్ని ఇంటరీ మార్డర్ ద్వారా స్టే విధించడము 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అలా ఇప్పటికే ఈ కాంట్రాక్ట్ రద్దు పైన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేయడంతో ఒక అవకాశం కూడా ఉంది అంటే ఏదో కారణం చెప్పాలి కదా రాష్ట్రానికి మీరే కట్టుకోండి అని చెప్పిన దాన్ని మేమే కడతామని కేంద్రం అనాలి అంటే ఒక కారణం ఉండాలి ఆ కారణాన్ని జగన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న వివాదాస్పద నిర్ణయం వల్ల దొరికింది దొరికింది కనుకనే బీజేపీ బృందాలు పోలవరానికి వస్తున్నాయి పోలవరానికి కేంద్రానికే మార్చ మార్చిన ఆశ్చర్యపడాల్సిందే లేదు